హలో సార్ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు సార్ సో కార్తికేయన్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కమ్ లిరిసిస్ట్ రెండు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే లిరిక్స్ మీరే రాయడము మ్యూజిక్ డైరెక్ట్ చేయడం అంటే అది కంప్లీట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఇది కూడా కొత్త కొత్త ట్యూన్స్ ఇవి చేయాలి అండ్ ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చే ముందు అసలు ఏం చేసేవారు ఇండస్ట్రీకి దగ్గరగా ఉండొచ్చు అనే విషయంతో మల్టీమీడియా కోర్స్ చేశాను ఆ తర్వాత మల్టీమీడియా ఫ్యాకల్టీకి కొన్ని నాలుగు వర్క్ చేశాను హైదరాబాద్ వైజాగ్ వైజాగ్ ఓకే సో వైజాగ్ నుంచి ఇండస్ట్రీ కోసం వచ్చారు ఇక్కడికి ఇండస్ట్రీ కోసం సో ఫస్ట్ నుంచి ఉండేనా ఇండస్ట్రీలోకి రావాలి అని ఓకే అంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వాలని వచ్చారా అంటే మొదట నైన్త్ క్లాస్ లో ఆటోమేటిక్ గా అంటే ఫస్ట్ నుంచి లేదు నైన్త్ లో ఒక ఇన్స్టెంట్ లో ఒక ఇన్స్టెంట్ వల్ల ఏంటంటే లిరిక్ రాయటం ట్యూన్ చేయటం ఆ అవసరం పడింది అక్కడ నుంచి అక్కడ అప్లోజ్ రావడం వల్ల దాన్ని మనకి ఈ విద్య మనకి ఉపయోగపడుతుంది అక్కడ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఓకే సో ఫస్ట్ లిరిక్స్ రాయడం లిరిక్స్ కన్నా యాక్చువల్ గా బిఫోర్ అయితే నేను చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఏంటంటే ఏదైనా టేబుల్స్ ఉంటే వాడు పెద్ద అరువులు వేసుకోవటం మ్యూజిక్ అట్లా హమ్ చేసుకో అది బాగా అలవాటు ఓకే అప్పటికి నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వాలనో ఇట్లాంటి థాట్ ఏం లేదు అయితే నేను యాక్చువల్ గా ఏంటంటే కొన్ని సినిమా సాంగ్స్ లోనే ప్యారడీ ఇలా ప్యారడీ వర్డ్స్ తో లిరిక్స్ అనేవి రాసేవాడు ఓకే సరదా ఫ్రెండ్స్ తో ఏదో పాడుకున్నాడు అట్లా నాకు ఏంది దరు వేసుకుంటూ ఆ ప్యారడీ వెర్షన్ లిరిక్స్ అవి రాయటం అక్కడ నుంచి మొదలైంది నైన్త్ క్లాస్ లో నేను యాక్చువల్ గా సెకండ్ లేట్ అండి క్లాస్ లో ఒక ఒక చిన్న కాంపిటీషన్ దీనిలో ఫస్ట్ లెటర్ సెకండ్ లెటర్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ద్వారా ఏంటంటే వీళ్ళు మా ఫ్రెండ్ నా పేరు ఇచ్చారు అనమాట ఒక సాంగ్ పాడతాడని చెప్పేసి సరే అవి ఇవి ఎందుకులే ప్యారడీకి ఉందని చెప్పేసి ఒక కొత్త సాంగ్ జనాభా మీద యాక్చువల్గా అప్పట్లో పంచాయతీ ఆఫీస్లో ఒక ఇప్పుడు ఎస్ఐ రైటింగ్స్ కానీ ఇట్లాంటి కొన్ని అవే కదండి అప్పట్లో ఉన్నాయో తెలియదు దానికోసం అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఏదైనా పార్టిసిపేట్ చేయండి అన్నప్పుడు ఒక కొత్త సాంగ్ ఒక జనాభా సమస్య మీద పాట రాద్దాం అని చెప్పేసి అలా అనుకోవటం ట్యూన్ చేయటం ఓకే అక్కడ నాకు మంచి పేరు రావటం సరే ఇది ఏదో బాగుంది నిజంగా దీని మీద సీరియస్ తీసుకుంటే వర్కౌట్ అవుద్దేమో అని ఉద్దేశంతో అక్కడి నుంచి లిరిక్స్ రైట్ అవుతుంది మాకు ఓకే ట్యూన్ చేసుకొని ట్యూన్కి ఆటోమేటిక్గా లిరిక్స్ సెట్ చేసుకుంటాం ఓకే సో ఇండస్ట్రీకి ఎప్పుడు వచ్చారు ఇండస్ట్రీకి నేను రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ట్రయల్స్లో ఉన్నాను ఓకే అంటే ట్రయల్స్ మీ సారీ రెండు వేల నాలుగు నుంచి ట్రయల్స్లో ఉన్నాను రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి లైవ్లో ఉన్నాను ఓకే సో టెన్ ఇయర్స్ స్పాన్ ఒక డెకేడ్ పట్టింది ఓకే అంటే ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఎవరు లేరు సో వితౌట్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరు లేరు కాకపోతే ఏంటంటే కొందరు సపోర్ట్ చేశారు ఓకే చేటప్పటికి నాకు ఎవరు లేరు అప్పుడు వైజాగ్ లో శ్రీనా అని చెప్పేసి మా డ్రైవర్ యూనియన్ లో ఉండే అతను ఆయన నాకు బాగా సపోర్ట్ చేసేవారు లోకల్ షూటింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే తీసుకువెళ్తాం ఇలాంటివన్నీ చేసేవారు అలా సపోర్ట్ చేశారు అవకాశం ఇచ్చే అంత కాదు కానీ అవకాశాలు రావటానికి వాళ్ళు కొన్ని దారులు చూపించారు అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు హైదరాబాద్ కొత్త అవడం వల్ల ఎక్కడ ఉండాలో తెలియన దీంట్లో ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చిన కొత్తలో సతీష్ గారు అని చెప్పేసి ప్రొడక్షన్ చీఫ్ వాళ్ళ ఇంట్లో నాకు స్థానం ఇచ్చి అలా ఎంకరేజ్ చేశారు అవకాశాల కోసం మాత్రం మాకు నేను కానీ చేసుకున్నదే తప్ప మరి పేరెంట్స్ వాళ్ళు అంతా వైజాగ్ వైజాగ్ సో ఏం చేసేవారు డాడీ డాడీ బిజినెస్ బిజినెస్ అచ్చా ఎవరు లేరు సో టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు మీరు చేసిన స్ట్రగుల్స్ అంటే ఆ ప్రయత్నం అనేది ఆ జర్నీ అనేది ఎలా ఉండింది టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఈ టైంలో ఏంటంటే అండి నేను రాసుకోవటం కానీ లేకపోతే నా సబ్జెక్ట్ని డెవలప్ చేసుకోవడం కానీ మ్యూజికల్గా నేను ఇంకా ఎంత ఇంప్రూవ్ అవ్వాలో వీటి మీద నేను బాగా సాధన చేశాను ఓకే ఆ తర్వాత ఏంటంటే లోకల్గా ఏదైతే ఉన్నదో వైజాగ్ అనేసరికి షూటింగ్స్ ఎక్కువతాయి కాబట్టి లోకల్ షూట్స్లో వాటిలో ట్రై చేసేవాడిని ట్రై చేసిన క్రమంలో యాక్చువల్గా అంటే షూట్ అనేసరికి ఏంటంటే షూట్ అయిన ప్రాసెస్లో బిఫోర్ అనుకోండి వీళ్ళు ఇవన్నీ తీసుకుంటారు షూట్ అంటే ఏంటి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మొత్తం అంత సాంగ్స్ కానీ మ్యూజిక్ ట్యూన్స్ కానీ ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు షూట్కి వస్తారు సో అప్పుడు మనం ప్రయత్నం చేసిన ఉపయోగం లేదు అలా ఏంటంటే చాలామంది అవకాశాలు ఇస్తానని చెప్తారు తర్వాత ఏంటంటే వేరే కారణాలతో మళ్ళీ దాన్ని డ్రాప్ అవ్వడం కొందరు ఏంటంటే ఓవర్గానే ఒక ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్ పెట్టుకోవటం టైం పాస్ రన్ చేసిన ప్రొడక్షన్ ఆఫీసులు కూడా చూసాను ఓవర్గానే వెళ్ళి అక్కడ నెల తర్వాత తిరిగి చివరికి
వేస్ట్ అయింది తర్వాత ఇంక ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు ప్రయత్నాలు జరగని చెప్పేసి హైదరాబాద్ రావటం కొన్ని రోజులు సతీష్ గారితో ఉన్నాను తర్వాత మళ్ళీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఇంకా ఇబ్బంది పడుతున్నారనే ఉద్దేశంతో మళ్ళీ వైజాగ్ వెళ్ళాను తర్వాత ఈ మధ్యలో మల్టీమీడియా నేర్చుకున్నాను అది కూడా ఇండస్ట్రీకి దగ్గరగా ఉండాలని చెప్పేసి తర్వాత మల్టీమీడియా చేసిన తర్వాత మా యానిమేషన్ కోర్స్ చేశాను ఆ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళం అందులో కూడా దేశంలో దొంగలు పడ్డారు అనే సినిమా డైరెక్టర్ గౌతమ్ నేను నెక్స్ట్ ఆలిగారు తమ్ముడుతో చేశారు నెక్స్ట్ రైటర్ తను ఇప్పుడు ఎక్కడ చేస్తున్నాడు తెలియదు కానీ మళ్ళీ తర్వాత నాకు అడ్రస్ లేదు కిరణ్ అని అభయ్ కిరణ్ అని తను రాజు అని మేము నలుగురు మా యానిమేషన్ చేసేవాళ్ళం చేస్తూ వీళ్ళు మేము సినిమా ట్రయల్స్ ఇలా వేసుకున్నాం ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏంటంటే కోర్స్ చేస్తున్నాడు అనుకున్న వాళ్ళు ఓకే అయితే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి మీరు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మనకి చాలామంది కోర్స్ నేర్పించే వాళ్ళు ఉన్నారు లేకపోతే కోరస్కి కానీ లేకపోతే ఇట్లా మనకి ఛాన్సెస్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఎవరైనా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ని కలిసారు ఇక్కడ లేదు అంటే నాకు మొదటి నుంచి ఏంటంటే సాహిత్యం మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి లిరిక్స్ కూడా ఆసు వచ్చాయి అది గాడ్ గిఫ్ట్ అనుకోవాలి ఏదో బుక్స్ చదువు లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి ఆశ్చర్యం కాదు కానీ అట్లా అలవాటు పడింది అందువల్ల ఏంటంటే ఎవరిని కలవాలి లేదు లిరిక్స్ వైజ్ గా మాత్రం నేను డిఎస్పీ గారు కలుగుదాం దిల్రాజ్ గారు ఆఫీస్కి వెళ్ళడం ఇలా ఇలా ప్రయత్నాలు చేశాను అలా డైరెక్టర్స్ ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్ చుట్టూ అయితే చాలా తిరిగాను అంతే కానీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ వీళ్ళ వరకు అయితే వెళ్ళాయి ఎందుకు అంటే మనం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వాలనే కదా ఓకే అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు ఒక సమ్ పెద్ద పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర మనం వర్క్ చేస్తే మనకు కొంచెం అసలు తెలుస్తుంది ఏంటి అన్నది అలా ఏమన్నా ప్రయత్నించారా లేదు చేయలేదు సో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వడానికి కూడా కొన్ని ఉంటాయి కదా ఆ బేసిక్స్ అనేవి మనకు తెలియాలి కదా సో దాని మీద ఎప్పుడన్నా అంటే దానికి ఏమైనా నేర్చుకున్నారా ఈవెన్ స్కేల్స్ కానీ టెంపో మీటర్ కానీ ఇలా కొన్ని ఉంటాయి బేసిక్స్ డెఫినెట్గా మనకు కావాల్సి ఉంది అయితే నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వాలనే కొత్తలో యాక్చువల్గా మీరు అనేటువంటి కనీసం ఇన్స్ట్రుమెంట్ పడిన తర్వాత కంపోజర్గా మాత్రమే నేను ట్రయల్ చేసేవాడు తర్వాత ఎందుకంటే నేను ముందు కంపోజర్గా మాత్రమే దాని మీద గురపెట్టా ఆ తర్వాత తర్వాత ఏం చేశానంటే మ్యూజికల్గా కూడా బేసిక్స్ నుంచి నాకు నేనుగా మన ఆర్పీ గారి పాటలు విన్నాం లేకపోతే డిఎస్పీ గారి పాటలు విన్నాం చక్కెర్ గారి పాటలు విన్నా ఇలా అప్పుడు అప్పుడు మే మా టీనేజ్ టైంలో వాళ్ళు మంచి ఊపు మీద ఉన్న మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ వాళ్ళు విని అసలు ఎలా చేస్తారని చెప్పేసి ఒక ఏకలవ్య శిష్యుడు లాగా అలాగే నా ప్రోగ్రామర్స్ దగ్గర నాకు తెలిసిన సర్కిల్ మ్యూజిక్ సర్కిల్ నుంచి వాళ్ళ దగ్గర కొంచెం గైడెన్స్ తీసుకొని ఈవెన్ నా ప్రోగ్రామర్ దిలీప్ కానీ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి అంటే కొన్ని టెక్నిక్స్ మ్యూజిక్ టెక్నిక్స్ అన్ని తెలుసుకొని అక్కడి నుంచి మెయిన్ ఏంటంటే నాకు సౌండ్ సెన్స్ బాగా ఉంది ఓకే యాక్చువల్గా ఏ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయినా ఇప్పుడు ఈ బేసిక్స్ మీద మా కానీ మనం మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మీద వెళ్ళాలంటే మెయిన్ అంటే సౌండ్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సౌండ్ నాలెడ్జ్ బేస్ చేసుకొని నేను అలా కీబోర్డ్ అనేది నేర్చుకున్నాను ఓకే అంతేగాని కీబోర్డ్ కూడా ఎవరు పర్టికులర్ గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకునేది ఓకే అలా అలా నాకు నేనుగా ప్రాక్టీస్ చేసుకొని వచ్చాను ఓకే అయితే మీరు ఇప్పుడు ఒకరికి మీ యొక్క టాలెంట్ మీరు ఒక డైరెక్టర్కో లేకపోతే ఒక ప్రొడ్యూసర్కో ఒక మూవీ క్రూకి మీరు చూపించాలి అనుకుంటే సో మీరు వాళ్ళని ఎలా ఒప్పించేవాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఇప్పుడు నేను వీళ్ళ దగ్గర వర్క్ చేశానో లేకపోతే నాకు అది పాతకాలం అండి అంటే ఇప్పుడేం లేదా సిచ్యువేషన్కి మనం మంచి ట్యూన్స్ ఇస్తున్నామా లేదా ఇచ్చే ట్యూన్స్ కమర్షియల్గా అంటే ఇప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ మిమ్మల్ని నమ్మాలంటే ఒక భరోసా అనేది ఇవ్వాలి కదా సో అది మీరు ఎలా ఇచ్చేవారు ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కౌంట్ అవుతుంది కదా నమ్మకం అనేది ఏంటంటే మనం ఇచ్చే ట్యూన్స్ ని బట్టి వాళ్ళు ఇచ్చే సిచ్యువేషన్స్ మనం కరెక్ట్ గా కనెక్ట్ చేస్తున్నామా వాళ్ళకి మనం ట్యూన్ అయ్యా లేదనేది వాళ్ళు చూస్తారండి లేదు ఇంకా డెప్త్ లో గెలిపారు అనుకున్నా నేను ఒకటే నమ్ముతానండి ఒకటి ఫైనల్ గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు చాలా మంది రాగాల మీద ఇది ఆ రాగమా ఈ రాగమా అని అడుగుతారు వినే ఆడియానికి రాగాలతో సంబంధం లేదండి వినసొంపుగా ఉందా లేదా మనం ఒక రాగం ఎంచుకుని ఆ రాగంలో పాట చేసిన వాడికి నచ్చకపోతే రిజెక్ట్ చేస్తాడు పోనీ ఒక రాగంలో మనం ఆ పర్టికులర్ సాంగ్ చేస్తే హిట్ అవుదు అనడానికి కూడా మనకి ఆప్షన్ గ్యారంటీ లేదు మనం ఏంటంటే సినిమా సంగీతం వేరండి సినిమా సంగీతం వేరు సినిమా సంగీతం అంటే ఏంటంటే సామాన్య ప్రజలు మనం ఇచ్చే పాటని వాడికి కనెక్ట్ చేస్తున్న
ఓకే ఇది ఒకటి ఉంటుందండి రెండోది ఏంటంటే మీరు అనుకోవచ్చు మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లే చేసిన ప్రతి ఒక్కరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా కాలేదండి కాలేదు అది తప్పుగా అన్నాం కాదు కానీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఫస్ట్ కావాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏంటంటే ట్యూన్ కంపోజ్ చేయగలను కావాలి ఫస్ట్ ఇది అవసరం ఎందువల్ల అంటే ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి మ్యూజిషియన్స్ కావాలి అంటే చాలా మంది వస్తారు టీమ్ ఉంటారు టీమ్ ఉంటారు మనం డబ్బులు పెడితే మనం ఇచ్చే డబ్బులను బట్టి టీమ్ అనేది మనకు వస్తుంది కానీ ట్యూన్ అనేది డబ్బులు ఎంత ఇచ్చినా రాదండి అది గాడ్ గిఫ్ట్ మనం ఆలోచిస్తే మన టాలెంట్ బట్టి మాత్రమే ట్యూన్ వస్తుంది ఓకే ఓకే ఇప్పుడు పెళ్ళిళ్ళో బ్యాండ్ లో ప్లే చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు మ్యూజిక్ వాళ్ళు బ్యాండ్ ప్లే చేస్తారు లేదా కీబోర్డ్ ప్లే చేస్తారు వాళ్ళు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అవుతారా అంటే అది మనం చెప్పలేం అంటే ప్లేయర్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కాదనేది నా ఉద్దేశం ఓకే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కావాల్సిన లక్షణాలు ఏంటి మెయిన్ ఏంటి ట్యూన్ కంపోజ్ చేయడం అనేది ఫస్ట్ కావాల్సింది అండి నెక్స్ట్ సింగర్స్తో పాటించుకోవాలన్నా లేకపోతే ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న సాంగ్ ఏ స్టైల్లో వెళ్తే బాగుంటుంది అనే దానికి స్కేల్స్ మీద అవగాహన అనేది మాత్రం చాలా అవసరం అండి ఓకే ఈ నాలెడ్జ్ మాత్రం ఏదో కంపోజ్ చేస్తే సరిపోదు ఈ నాలెడ్జ్ మాత్రం డెఫినెట్గా ఉండాలి నెక్స్ట్ సౌండ్ నాలెడ్జ్ కూడా చాలా చాలా అవసరం అండి ఇవి ఉంటే మాత్రం మనం సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు వెళ్ళాలి ఓకే సో మీకు ఈ ఇండస్ట్రీలో ఒక ఫస్ట్ మూవీ అవకాశం అనేది ఎలా వచ్చింది ఫస్ట్ నేను చేసిన మూవీ అగోర అండి అగోర ఓకే అగోర నాగబాబు గారు నాగబాబు గారు పన్నామలం గారు చేశారు ఓకే అగోర కూడా నేను ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మాత్రమే చేశాను ఓకే యాక్చువల్గా బిఫోర్ వేరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సాంగ్స్ అండ్ ఆర్ఆర్ చేశారు తర్వాత అది రీఎడిట్ చేయాల్సి వచ్చింది దానికి సంబంధించిన ప్రొడ్యూసర్ కూడా నా ఫ్రెండ్ అనమాట ఓకే అది వాళ్ళు డేట్ అనౌన్స్ చేసుకున్నారు తర్వాత ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చి రీఎడిట్ చేసుకున్నారు వన్స్ రీఎడిట్ చేస్తే ఆర్ఆర్ అంతా కూడా ట్రాక్స్ జరిగిపోతాయి మళ్ళీ ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని టచ్ చేయడం సంథింగ్ ఏదో మొత్తానికి ఏది జరిగిందో తెలియదు అయితే అక్కడ ఏంటంటే నేను యాక్చువల్గా ఏంటే చేస్తే సాంగ్స్ ఆర్ఆర్ కాంబినేషన్ చేయాలని నా ఉద్దేశం ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అంటే రిలేషన్ కూడా పని చేయాల్సి వస్తుంది మనకి ఇష్టం లేకపోయినా రిలేషన్ కోసం చేయాల్సి వస్తుంది తన ప్రొడ్యూసర్ నా ఫ్రెండ్ అప్పటికే వాళ్ళు రిలీజ్ డేట్ కూడా వాళ్ళు పెట్టేసుకున్నారు అన్నమాట చాలా తక్కువ టైంలో అప్రాక్స్ ఫోర్ టు సెవెన్ డేస్లో ఆర్ఆర్ చేశాను అండి ఓకే చేసి ఇచ్చా అంటే ఇంకా నేను ఇంకా హార్డ్వేర్ కష్టపడి ఇంకా మంచి అవుట్స్ వస్తే కానీ ఆ బడ్జెట్ కానీ అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ కూడా అక్కడ కాలేదు చేశాను ఓకే సో ఇప్పుడు మొత్తం ఓవరాల్ గా ఎన్ని మూవీస్ కంపోజ్ చేశారు నేను ఫస్ట్ చేసింది అయితే అగోర్ అండి బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ప్రతి సంగీతం టైటిల్ కార్డ్ ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసరికి మూవీ పరంగా పసివాడు ప్రాణం అండి పసివాడు ప్రాణం సాంగ్స్ అండ్ ఆర్ఆర్ కంప్లీట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఓకే తర్వాత మై జడ్జ్మెంట్ అని చెప్పేసి అది వెబ్ సిరీస్ చేశాను ఆ తర్వాత భజనా బ్యాచ్ అని చెప్పేసి దానికి థీమ్ సాంగ్ చేశాను పోసాన్ గారి వీళ్ళందరితో ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి ఏదైతే మై జడ్జ్మెంట్ వెబ్ సిరీస్ చేశాను ఎంఎక్స్ ప్లేయర్ లో ఒకటి ఉంది అదే డైరెక్టర్ది ఇప్పుడు అంతర్యామి అనే మూవీ మా సెకండ్ కాంబినేషన్ చేస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ మూవీ అంతర్యామి అంతర్యామి సో ఇది ఓన్లీ తెలుగువా లేకపోతే అన్ని మల్టీ లాంగ్వేజ్ ఓకే హిందీ ఒడియా కన్నడ మలయాళం తమిళ ఓకే సిక్స్ లాంగ్వేజెస్ లో చేస్తాను ఓకే అంతర్యామికి ముందు ఓన్లీ తెలుగు చేసేవారా కంప్లీట్ తెలుగు అగోర కూడా హిందీ అయ్యింది కాకపోతే ఏంటంటే అది చెప్పుకోవచ్చు కానీ వాళ్ళు డబ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే టైటిల్స్ పరంగా అది యాక్చువల్ ఏంటంటే యూట్యూబ్ పరంగా వాళ్ళు చేసేటప్పుడు అయితే సినిమా పరంగా వాళ్ళు చేసుకోవాలి ఓకే అగోర అని హిందీ డబ్ చేసుకొని యూట్యూబ్ రిలీజ్ చేసుకోవాలి యూట్యూబ్ రిలీజ్ చేశారు ఓకే అయితే మీరు ఈ ఇన్ని మూవీస్ కి మీరు మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేశారు మరి లిరిక్స్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది మళ్ళీ అంటే లిరిక్ రైటర్ గా దేనికి వర్క్ చేశారు లిరిక్ రైటర్ గా అయితే నేను 2014 ఫస్ట్ జస్ట్ బిజినెస్ అనే సినిమా చేశాను సింగిల్ గా రైటర్ ఓకే నా ఫ్రెండ్ అజయ్ పట్నాయక్ దానికి మ్యూజిక్ ఆర్పి గారి కజిన్ బ్రదర్ ఓకే దానికి సింగిల్ కార్డ్ సాంగ్ రాసా ఓకే అయితే మీరు అన్నారు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వాలి అంటే ముందు ఒక ట్యూన్ కంపోజ్ చేసే నాలెడ్జ్ ఉండాలి అని చెప్పేసి అని అన్నారు అండ్ లిరిక్స్ రాయాలంటే కూడా అది నార్మల్ విషయం కాదు లిరిక్స్ రాస్తే మనం ట్యూన్ కూడా దానికి ఎలా కంపోజ్ చేయాలన్నా తెలుస్తుంది కదా అండ్ ఎలా మేనేజ్ చేసేవారు ఇవి అంటే ఒక లిరిక్ రాయాలి అంటే చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి లేకపోతే ఒక ఇన్సిడెంట్ అన్న వచ్చి ఉండాలి ఒక ఇన్సిడెంట్ బేస్ చేసుకునో లేకపోతే ఒక సీన్ బేస్ చేసుకునో మీరు రాయాలి సో దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్
తను ఇన్డెప్త్ వరకు వెళ్ళేది అంటే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు మంచుకో చెడుకో వాళ్ళు మనలో ఉన్నటువంటి టాలెంట్ తీసి బయట తీసుకొస్తారు అట్లా అక్కడ ఉన్న సందర్భంలో నేను రాయటం అక్కడ నాకు రావాల్సిన అప్లాజ్ వచ్చింది కాబట్టి సరే ఇదేదో మనం సీరియస్ గా తీసుకుంటే వర్కౌట్ అవుద్ది అనేది నేను ఏదైనా మొదటి ఏంటంటే నాకు ఒక పట్టుదల అండి ఏదైనా అనుకున్నానంటే సాధించే వరకు నిద్రపడాలి అది అవుతుంది అవుతుంది సెకండరీ ముందైతే నా ప్రయత్నం అయితే హార్డ్ గా చేస్తాను ఇది గాడ్ గిఫ్ట్ గానే ఫీల్ అవుతాను నేను అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ని కొంతమంది కాపీ చేశారని లేకపోతే అదనో ఇదనో అని చెప్పేసి కొన్ని మాటలు అనేవి మనం వింటూ ఉంటాం జనరల్ గా అంటే ఏ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయినా సరే ఉన్న మన మేలకత్త రాగాల నుంచో లేకపోతే ఆ సంగీత సప్త స్వరాల నుంచో తీయాల్సిందే కానీ ఈ కాపీ అనేది మనం చేసే ట్యూన్ ఏదో రాగానికి సింక్ అవుతుంది ఆ నోటేషన్ ఆటోమేటిక్ గా సెట్ అవుతుంది ఎందువల్ల అంటే అందులో నుంచే రావాలి అది మనం అనుకోని కాదండి అనుకోకపోయినా మనం మనం చేసేసిన గానీ అది ఆటోమేటిక్ గా ఏదో నోటేషన్ కి ఏదో ట్యూన్ అది అయితే సింక్ అవుద్ది అవ్వాల్సిందే సో అలా మీరు ఎప్పుడు అంటే వీళ్ళని కాపీ చేస్తున్నానో లేకపోతే వీళ్ళ ట్యూన్స్ తీసుకుంటున్నానో మీకు ఎవరైనా చెప్పారా అట్లా నీవి ఇలా విన్నట్టుంది అని చెప్పేసి అలా ఎప్పుడు రాలేదు ఈ రోజు వరకు అయితే మరి అలాంటి రాలేదు యాక్చువల్గా దానికి అయితే నేను జాగ్రత్త పడతాను ఎందువల్ల అంటే నేను ఏదైనా చూన్ చేసేటప్పుడు ముందు నా చుట్టుపక్కల నా టీమ్ కి మిగతా నాకు బాగా కావాల్సిన వాళ్ళకి నేను వినిపిస్తాను వినిపించిన తర్వాత నేను తీసుకుంటాను ఎందువల్ల అంటే మనం ఆటోమేటిక్ గా బయట మనకు ఏ సినిమాకి వెళ్ళేటప్పుడు ఏ పండుగల్లోనో ఎక్కడో ఏదో దగ్గర మనం సాంగ్స్ వింటాం పర్టికులర్ గా నేను ఎప్పుడు కూడా అదే పనిగ సాంగ్స్ పెట్టుకుని అయితే ఎప్పుడు విన్నండి ఎందుకు విన్నా అంటే బయట సాంగ్స్ వినడం వల్ల ఎప్పుడైనా మనకు తెలియకుండా ఆ సాంగ్ మనకు కాపీ అయిపోతుందేమో అంటే మనకు తెలియదు అండి ఒకసారి అయితే సాంగ్ వింటాం కొన్ని రోజులు మర్చిపోతాం ఆటోమేటిక్ గా మనం దాన్ని ఎక్కడ అటు తెలియకుండా అది వచ్చేస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో ఆ భయంతో నేను ఎప్పుడు సాంగ్స్ విన్నా ఏదో సినిమాకి వెళ్ళేటప్పుడు ఏదో వినాలి తప్ప లేకపోతే బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు పెళ్లిలో పండుగల్లోనే ఎక్కడో వినాలి తప్ప పర్టికులర్ గా పని పెట్టుకుని అయితే నేను ఎప్పుడు సాంగ్స్ విన్నా సో అయినప్పటికీ కూడా నేను నా చుట్టుపక్కల నాకు బాగా కావాల్సిన వాళ్ళకి నేను ఫస్ట్ ఏదైనా సాంగ్ చేస్తే వినిపిస్తాను వాళ్ళు ఎవరు ఏమి అనకపోతే ఓకే చిన్న డౌట్ పెట్టినా ఇమీడియట్గా మార్చుకుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంతర్యామిలో ఫ్రెండ్షిప్ సాంగ్ ఉంది యాక్చువల్గా ఆ సాంగ్ నేను ఎప్పుడు ఒక దరిదాపు ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను కంపోజ్ చేసుకున్నాను ఫ్రెష్ అని చెప్పేసి ఒక మూవీ అండి దానికి నేను కంపోజ్ చేసుకున్నది మీకు అది అతను ఇప్పుడు మీలాగే తన యాంకర్ జగదీష్ గారు అని చెప్పేసి అదాంచాను సమయ ఆయన డైరెక్టర్ గా మా అజయ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అప్పుడు అయితే దానికి ఆ సినిమా చేసింది అప్పుడు నేను ఏం లిరిక్ ప్లస్ ట్యూన్ తో ఇచ్చాను ఫ్రెష్ గా అలాంటి ప్యారలల్ ట్యూన్ మన సిద్ధార్థ గారి మూవీలో వచ్చింది సేమ్ అదే ట్యూన్ సిమిలర్ గా రావచ్చు పేర్లల్ తాట్ ఎవరికైనా రావచ్చు నేను ఎవరికి వినిపించలేదు అనుకోండి వాళ్ళు కాపీ కొట్టడానికి పేర్లల్ గా ఒక తాట్ ఎవరికైనా రావచ్చు అది పెద్ద విషయం కదా ఆ సాంగ్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ నేను అప్పుడు నేనేమనుకున్నాను అంటే ఇది నాకు తెలియదు సిద్ధార్థ గారిది నేను అసలు నాకు మైండ్ లో లేదు నేనేమనుకున్నా అప్పుడు మనం చేసాం కదా అది అవ్వలేదు అని చెప్పేసి అదే ట్యూన్ వాడదామని నేను మన అంతర్యాంలో ఫ్రెండ్షిప్ సాంగ్ అనుకున్నా అనుకుంటే మా ఎవరైతే నేను లిరిక్స్ ఇచ్చానో రాము తను చెప్పాడు అది నాకైతే ఎక్కడో డౌట్ ఉంది ఏదో విన్నానా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది లేకపోతే నేను ఎక్కువ కంపోజ్ చేసుకోవడం వల్ల నాకు నాకే అనిపిస్తుంది అని కూడా డౌట్ ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్తే అలా లేదన్నాడు రామ్ చెప్తేమో తను అన్నాడు అన్నా ఇలా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అన్నాడు సరే ఏదో ఒకసారి పంపించి అంటే అలా ఏం కాదు కానీ నోట్స్ కొంచెం అటు ఇటు దగ్గరగా ఉంది అన్నమాట అదే నోట్స్ కొంచెం ఉల్టా కొంచెం కొంచెం అంటే ఓపెనింగ్ మాత్రం సో ఓవరాల్ కాదు ఆహా అవునా సరే అది ఇది అదైతే మళ్ళీ మనం చేసుకున్న తర్వాత వచ్చింది ఏదైనా ఆడియన్కి ముందు ఏదో వస్తే అదేమే మెయిన్ మనం ఎప్పుడు చేసుకున్నది అని ఇంపార్టెంట్ సరే అదంతా ఇంకెందుకు లేని చెప్పేసి ఈ తల్లి మనకెందుకులే తెలిసిన తర్వాత మనం ఇంకా మళ్ళీ ఉండకూడదు అనే ఉద్దేశం టోటల్ మ్యాచ్ చేసి దానికన్నా బెస్ట్ వచ్చింది సో జనరల్ గా ఒక సాంగ్ రాయాలన్నా లేకపోతే ఒక మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేయాలన్నా ఎన్ని డేస్ తీసుకుంటారు జనరల్ గా అది మనం చెప్పలేమండి అంటే ఒక సాంగ్ ఏదైనా అండి కంపోజ్ చేయడానికి అది థాట్ రావాలండి అది మనం అంటే కొన్ని ఏంటంటే ఒకసారి స్పాంటేనియస్ గా జరిగిపోతుంటాయి కొన్నిసార్లు సో మొత్తం హోల్ క్రూ అంటే మీతో పాటు నేను చేసుకుంటాను ఇంకెవరిని నేను ఇన్వాల్వ్ చేయను ఓకే వర్క్ చేసినప్పుడే ఏ ప్లేయర్ నాకు అవసరం అయితే వాళ్ళు వాడుకుంటాను అంతే తప్ప కంపోజ్ చేసేటప్పుడు
అప్పుడు మేము డిస్కస్ చేసుకుంటూ థాట్స్ షేర్ చేసుకుంటాం అట్లా చేస్తాను తప్పితే కంపోజ్ చేసే టైంలో మాత్రం నేను అసలు ఎవరిని ఇన్వాల్వ్ చేయను నేను ఫిక్స్ అయిన తర్వాత ప్రాపర్ గా మొత్తం బీజియన్స్ అన్ని ప్లాన్ చేసిన తర్వాత ఇది నా నోట్స్ అని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి మేము వెళ్ళిపోతాం అంతే ఓకే సో జనరల్ గా ఈ ఇండస్ట్రీ కమర్షియల్ కమర్షియల్ అంటే ఇక్కడ మనం కొన్ని మనం ముందుకు వెళ్ళాలన్నా లేకపోతే కొంచెం మనం బతకాలన్నా మనం నిలబడాలన్నా కొన్ని కాంప్రమైజ్లు కొన్ని సాక్రిఫైజులు ఉంటాయి సో అలా మీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఏమైనా సాక్రిఫైజులు కానీ అలాంటివి ఏమైనా చేశారా అంటే ఐ మీన్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ట్యూన్ కంపోజ్ చేసి అది వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడం లేకపోతే మీ ట్యూన్ ఎవరైనా అడగడం ఇట్లాంటివి ఏమైనా జరిగాయా అలా ఏం లేదు కానీ అంటే అంటే యాక్చువల్గా నేను గోస్ట్ చేశాను ఓకే మ్యూజిక్ ట్యూన్స్ ట్యూన్ కానీ లేకపోతే లిరిక్స్ వైజ్గా కానీ గోస్ట్ చేశాను అనమాట అది నా అంటే నా ప్రమేయంలో పరిచయాల కోసం నేను అయితే అది చేశాను అంటే నేను కంపోజ్ చేసి లేకపోతే నేను రాసిన లిరిక్స్ కావచ్చు సాక్రిఫైస్ అనే కాదు కానీ ఏంటంటే నా గురించిగా కొన్ని అంటే తప్పు అండి ఇప్పుడు అగోరే చెప్పాను రిలేషన్ కోసం చేయాల్సి వచ్చింది చేశాను యాక్చువల్గా అంటే అది చేయడం నేను తప్ప నేను అంతలే కానీ యాక్చువల్ నా థాట్ ఏంటంటే చేస్తే స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదో కాకుండా సాంగ్స్ ఆరు చేస్తే బాగుంటుందని అలా నేను అనుకున్నాను కానీ అనుకోకుండా ఇలా జరిగింది కొన్ని తప్పదు కదా చేసాను అట్లా ఓకే సో పేమెంట్ వైజ్ అన్ని అంటే ఇచ్చి లేకపోతే ఇస్తామని చెప్పి ఇవ్వకుండా అట్లా ఈ రోజు వరకు ఏ ఒక్కరు కూడా పేమెంట్ విషయంలో మాత్రం ఇప్పుడు వరకు అండి ఎవరు నన్ను ఇబ్బంది పెట్టలేదు అనుకున్న బడ్జెట్ రూపాయి ఎక్కువైనా తక్కువైనా ముందు మేము ఏదైతే కమిట్మెంట్ అనుకున్నామో ఏదైతే ఎంత కమిట్ అయ్యామో దాన్ని ఈ రోజు వరకు ఎవరు కూడా బ్యాలెన్స్ పెట్టలేదు అందరూ కూడా చక్కగా పేమెంట్ చేసి ఈ రోజు వరకు నా ప్రతి ప్రొడ్యూసర్ ఓకే అయితే మనం చాలా చూసుకుంటున్నాం అంటే జనరల్గా ఒక మూవీకి అగ్రిమెంట్ అయ్యేంత వరకు కూడా మనం అది మన చేతికి వస్తుందని నమ్ముకోవడానికి లేదు కదా సో అలా మీ చేతి వరకు వచ్చి జార్నం ఏమైనా ఉన్నాయా మీ లైఫ్లో అంటే చేతి వరకు అంటే వాళ్ళు నాకు అంటే నీదే సినిమా అని చెప్పేసి అట్లా కాదు కానీ డిస్కషన్ జరుగుతాయండి డిస్కషన్ జరిగేటప్పుడు వాళ్ళు ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మనం ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం అది కుదరినప్పుడు మేము వదులుకున్నవే తప్ప మనకి ఏదో మాట ఇచ్చి తర్వాత వాళ్ళు ఏదో రిజెక్ట్ చేయటం ఇలాగైతే ఎప్పుడు జరగలేదు ఓకే అలా ఎప్పుడు జరగదు సో ఇప్పటి వరకు మీరు ఓవరాల్ గా ఎన్ని ఒక టెన్ మూవీస్ కి చేసి ఉంటారు నేను యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇది సిక్స్త్ ప్రాజెక్ట్ సిక్స్త్ ఓకే సిక్స్త్ ప్రాజెక్ట్ కోవిడ్ టైమ్ లో టూ ప్రాజెక్ట్స్ కోవిడ్ ప్రాసెస్ లో ఒకటి కూంబింగ్ అని చెప్పేసి ఆల్మోస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యింది మధ్యలో ప్రొడ్యూసర్ గారు ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూ వచ్చి అది ఒకటి ఒకటి ఏంటంటే ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ అంతా స్టార్ట్ అయ్యి ప్రొడ్యూసర్ గారు కోవిడ్ లో చనిపోయారు ఆ టూ ప్రాజెక్ట్స్ అవి లేకపోతే ఈ పాటుగా అది ఎయిట్ కౌంట్ లో ఉన్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమన్నా ఇప్పుడు అంటే అది టైటిల్ ఇంకోటి ఉంది యాక్చువల్ గా అది ఇంకా టైటిల్ వాళ్ళు అఫీషియల్ అనౌన్స్ చేయలేక మనం చేయకూడదు ఓకే నేరాజనం అనే ఒక సినిమా వచ్చింది సాపంబల్ మహేష్ ఉన్నది అండి ఓకే ఆయన హీరోగా నెక్స్ట్ సభ్య సచని ఒడిస్సా హీరో వాళ్ళ కాంబినేషన్ లో నేరాజన ఒక మూవీ వచ్చింది అదే డైరెక్టర్ ది వేరే మూవీ ఉంది అది ఆల్్రెడీ ఓకే అయిందని ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురు డైరెక్టర్స్ యాక్చువల్ గా ఉన్నారు వాళ్ళ దేంటి డిస్కషన్ జరుగుతున్నాయి ఓకే అన్ని కుదిరితే ఒక 3 ప్రాజెక్ట్స్ చేతిలోకి వస్తాయి కానీ ప్రస్తుతం కదా ఆఫీషియల్ మనం చెప్పలేం ఎందుకంటే సినిమా కదండి ఏ ఇబ్బందైనా జరగొచ్చు అదే అదే చేతికి వచ్చే వరకు నేను చెప్పాను సో మీరు ఓన్లీ మూవీస్ అయినా లేకపోతే ప్రైవేట్ సాంగ్స్ కానీ లేకపోతే ఇట్లా షార్ట్ ఫిల్మ్ ఓన్లీ మూవీస్ వరకే అనుకున్నారు నో ప్రైవేట్ సాంగ్స్ అంటే ప్రైవేట్ సాంగ్ అంటే ఒకటండి ఎప్పుడైనా ఖాళీ దొరికినప్పుడు ఏదో నా ఛానల్ లో పెట్టుకోవడానికి అది కూడా ఏంటప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఫేస్బుక్ ఇన్స్టా ఎట్లా ఉందో ఒక అఫీషియల్ ఛానల్ అంటే ఇప్పుడు నా అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ కోసం కానీ లేకపోతే నా తాళ్ళకి ఏమైనా స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వడం కోసం అని నాకంటూ ఒక ఛానల్ జీజే కార్తిక్ అనే అఫీషియల్ ఒకటి ఉంది దాంట్లో ఏంటంటే నాకు నేనుగా ఏదో చేసుకోని పెట్టుకోవడం లేకపోతే పాత ఎప్పుడో చేసి పెట్టుకోవడం అలా చేసి తప్పితే ఎవరో బయట వాళ్ళకి చేయడం అలాగైతే ఇప్పుడు వరకు చేయలేదు అంటే ఎందువల్ల అంటే మనం మూవీ జర్నీ చేస్తున్నాం మళ్ళీ ఇవన్నీ చేస్తే ఆ డిస్టర్బెన్స్ మన మీద పడుతుంది ఎక్కడో రెస్పెక్ట్ పోద్ది ఏమో నా భయం అంతే ఏమో చేస్తున్నా ఓకే సో ఇండస్ట్రీకి వితౌట్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ సపోర్ట్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు సో ఎవరి ఇన్స్పిరేషన్ అంటే మీకు పలానా వాళ్ళు ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా ఎవరైనా ఉన్నారా మీకు ఇన్స్పిరేషన్ అంటే అండి నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వాలని వచ్చినప్పుడు అంటే నాకు
ఎంతోజం అంత నా ఫ్రెండ్ ఓకే అదే నా ఫ్రెండ్ మీ ఇద్దరం ఒక రెండు మూడు సార్లు స్టూడియోకి వెళ్ళేటప్పుడు సార్ ఇలా ఎదురెదురుగా కూర్చున్నాం కానీ ఏంటంటే సార్ ఏదో ఫోన్ లో బిజీగా ఉన్నారు నాకు అందులో మొహమాటం ఎక్కువ అండి అంటే ఎదుటి వాళ్ళతో బేగెళ్ళి మాట్లాడడం ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఏమైనా తప్పుగా అనుకుంటున్నానో ఇంకోటి మొహమాటం ఎక్కువ ఆ మొహమాటం వల్ల మాట్లాడలేదు కానీ లిరిక్స్ రాయడానికి కొంత టైం పడుతుంది అని చెప్పేసి అని అన్నారు మరి ఒక మ్యూజిక్ ట్యూన్ కంపోజ్ చేయాలంటే దానికి కూడా చాలా టైం పడుతుందా లిరిక్స్ అయినా మ్యూజిక్ కంపోజింగ్ అయినా ఏదైనా స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సిందే అంటే ఒక్కొక్కసారి ఆసుగా వచ్చేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మనం డేస్ కౌంట్ అవుతుంటది కానీ అది రాదు అది చెప్పలేమండి అంటే ఒక అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ బట్టి సందర్భాన్ని బట్టి ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతుంది మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే పసివాడి ప్రాణం అనే మూవీకి త్రీ సాంగ్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ లో త్రీ సాంగ్స్ ట్యూన్ ఇచ్చాను స్మార్ట్నెస్ గా అంటే డైరెక్టర్ గారు కథ రాసుకునేటప్పుడే త్రీ సాంగ్స్ ఆల్రెడీ ఆయన రాసి పెట్టుకున్నారు కథతో పాటు రాసి పెట్టుకున్నారు నన్ను నా ఫ్రెండ్ రామ్ కి అని చెప్పేసి తను కో డైరెక్టర్ దానికి నన్ను తీసుకెళ్లి పరిచయం చేసినప్పుడు డైరెక్టర్ గారు కథ అంతా వినిపించి ఆయన రాసుకున్న సాంగ్స్ నా దగ్గర పెట్టారు పెట్టం కానీ దీనికి ఏమైనా చూన్ చేయగలరు అని ఒక సాంగే పెట్టారు నిజాన్ని చెప్పాలంటే పెడితే నేను అప్పటికప్పుడే అతనికి చూన్ వినిపించడం ఓకే చేసుకోవడం నెక్స్ట్ ఇంకో పేపర్ ఇచ్చారు మళ్ళీ అది చూన్ చేసి వినిపించాను అలాగే వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో నేను త్రీ సాంగ్స్కి చూన్స్ ఇచ్చాను సో అసలు నేను ప్రిపేర్ అవ్వలేదు అతను లిరిక్స్ ఇచ్చారు నేను అలా స్పాంటినియస్గా చూన్ ఇచ్చాను అలా కుదిరింది ఒక్కసారి దానికి తగ్గట్టు ఆయన వెంటనే ఇంకా ఆలోచించకుండా పలానా డేట్కి రండి అని చెప్పేసి రమ్మన్నారు ఇమీడియట్లీ నాకు చెక్ చేతిలో పెట్టారు జరుగుతుంటుంది అలాగే అంతర్యామికి వచ్చేసరికి ఇందులో శాడ్ సాంగ్ ఉందండి ఓవరాల్గా లిరిక్స్ దానికి లిరిక్స్ నేనే రాసుకున్నాను లిరిక్స్ ట్యూను వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో రాశాను ఓవర్ నైట్ ఆ నైట్ పడుకునే టైంలోనే వచ్చింది ఆ సాంగ్ అయితే పడుకున్నాను ఆటోమేటిక్గా థాట్ వచ్చింది ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో లిరిక్ విత్ ట్యూను చేశాను మరుసటి రోజు మార్నింగ్ కాల్ చేశాను సరే డైరెక్టర్కి కాల్ చేసి ఇలా ట్యూన్ అనుకున్నాను ఇది లిరిక్స్ అంటే అన్న బాగుంది ఇంక లాక్ చేసి ఇంక ఇక్కడ ఒక పదం మార్చుకు ఒక చూన్లు ఎక్కడ కూడా నువ్వు నోట్ కూడా మార్చుకని చెప్పేసి కన్ఫర్మ్ చేసుకో ఓకే అదే సినిమాకి మెలోడీ సాంగ్ ఉంది దగ్గర టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ స్ట్రగుల్ అయ్యాను అప్పటికే ఆయన ఒక సిచ్యువేషన్ కూడా నాకు రెఫరెన్స్ ఇచ్చేసాడు వానలో సాంగ్ మెలోడీ సాంగ్ రెఫరెన్స్ ఇచ్చాడు ఎప్పుడైతే రెఫరెన్స్ ఇచ్చాడు ఇంక కొంచెం బాధ్యత ఎక్కువ పెరిగింది ఏ రెఫరెన్స్ ఇవ్వకపోతే నేనేదో కొత్తగా వెళ్ళేవాడినేమో ఎప్పుడైతే ఈ రెఫరెన్స్ ఇచ్చాడో అమ్మో అటువంటి సాంగ్ కదా ఇంక ఏం చేయాలి ఏం చేస్తున్నా నాకు ఎక్కడో డౌట్ కొడుతూనే ఉంది అంత స్ట్రగుల్స్ పడ్డాను 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 టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయ్యింది నాకైతే ఎలాంటి ట్యూన్ అవ్వాలో నాకు అర్థం కాలే నా తెలిసి నా కెరియర్లో ఎక్కువ టైం తీసుకున్నది అయితే ఆ మెలోడీ సాంగ్కే టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఏ సాంగ్కి తీసుకోలేదు మూవీలో చూన్ చేయడానికి తర్వాత ఒక రోజు బరంపూర్ మీద స్టోరీ డిస్కషన్ కోసం అని చెప్పేసి నేను వెళ్ళాల్సి వచ్చింది వెళ్ళాను అతను అక్కడ ఉంటాడు అనమాట వెళ్తే రిటర్న్ నేను ట్రైన్లో వచ్చేటప్పుడు వచ్చింది థాట్ ఆ థాట్ రావడం అలా అని చెప్పేసి వెంటనే రికార్డ్ చేసుకోవాలి చుట్టుపక్కల జనాలు పిచ్చోళ్ళు చూస్తారని చెప్పేసి టాయిలెట్లోకి వెళ్ళి రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అది చేసిన తర్వాత బాగుంది ఏమో అనిపించింది ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఫోన్ చేసి శివ ఇది మెలోడీ సాంగ్ చూను ఏం చేయమంటా ఉన్నా చాలా బాగుందన్న ఇది లాక్ చేసి అన్నాడు ఓకే ఒక్కొక్కసారి అది జరుగుతూ ఉంటాయి అసలు నేను అనే అనుకోలేదు ప్రత్యేక బుర్రపెట్టలేదు ఇది వచ్చింది అదే పని మీద బుర్రపెట్టాను కానీ రాలేదు టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అంటే చెప్పలేమండి ఎప్పుడు ఏ సందర్భం లిరిక్ అయినా చూన్ అయినా కానీ చెప్పలేము టైం జనరల్ గా నాకు ఏంటంటే పాసింగ్ లో బాగా ట్యూన్స్ వస్తాయి ఏదైనా బైక్ మీద ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఈ సందర్భంలో ఎక్కువ ట్యూన్స్ నాకు వస్తాయి అండి సో ఫోన్ లో వాయిస్ రికార్డ్ రెడీగా పెట్టుకుని బైక్ మీద వెళ్ళానంటే రికార్డ్ రన్ చేసుకొని బైక్ మీద వెళ్తాను రన్నింగ్ హెల్మెట్ కూడా అలాగే ఉంటుంది కానీ పక్కన డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది గ్లాస్ మూసేసి ఏ ట్యూన్ వస్తే చేసుకుంటారు లాస్ట్ కి ఇంటికి వచ్చేసరికి ఎక్కడికైనా ట్రిమ్ చేసుకుని అంటే ఒక ట్యూన్ కదా చాలా ట్యూన్స్ వచ్చేస్తాయి అవన్నీ ట్రిమ్ చేసుకుని సపరేట్ సపరేట్ ట్యూన్ గా మళ్ళీ సపరేట్ చేసుకుంటాను ఓకే సో మీరు చెప్పారు ఇన్ని ఇంత స్ట్రగుల్ ఉంటుంది కదా సో ఈ స్ట్రగుల్ టైంలో ఇండస్ట్రీలో టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుంచి టిల్ డేట్ వరకు మీకు ఆప్తులుగా ఉన్నది ఎవరు మొత్తం ఈ జర్నీలో అంటే ఒక్కలని కదా చాలా మంది ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ ఆప్తులా లేకపోతే శత్రువులా ఇలా ఏం లేదండి
తను వాళ్ళ రూమ్లో నన్ను చాలా రోజులు ఉంచాడు ఇలా చాలామంది సపోర్ట్ చేశారు అలాగే మనం వ్యతిరేకులు కూడా ఉంటారండి ఏదేమైనా కానీ ఇంకా అందరూ అలాగే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో నాకు అజయ్ చెప్పాను కదండి తను కూడా బాగానే ఉన్నాడు ఇప్పుడు మా తమ్ముడు మా ప్రోగ్రామర్ దిలీప్ ఇలా చాలామంది సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఇవి ఉంటారు ఒక్కలని నేను చెప్పలేను స్ట్రగుల్ అయిన రోజులు ఏమైనా ఉన్నాయా స్ట్రగుల్ అంటే మరి ఆ టైం అంతా స్ట్రగుల్ మీకు చెప్పిన టూ థౌసండ్ ఫోర్ టెన్ బిఫోర్ అంతా కూడా స్ట్రగులే అంటే వాక్ అప్పుడు అంటే మనం ప్రయత్నం చేసేటప్పుడు ఏంటంటే చాలా మంది చాలా రకాలుగా చాలా మాటలు అంటారు ఆ సినిమా ఇండస్ట్రీకి వెళ్తున్నాడు అదేం చిన్నదా వీడేం సక్సెస్ అయిపోతాడా లేకపోతే వీడికి అవకాశాలు ఇస్తాడా ఎంతమంది ఉన్నారు వీడు ఎక్కడా అనుకుంటారు అంతమందిలో నేను కూడా అనుకోవచ్చు కదా అదే అలా అనుకోవచ్చు అనమాట అన్నవాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరికైనా <laughs> 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 పెద్ద హీరోకి వచ్చినప్పుడు ఏమో ఇంకేదో వాళ్ళకి నచ్చిన హీరోతో చేస్తే బాగుంటుంది కదా అంటే ఏముందంటే వాళ్ళని కూడా అనుకో లేదు కదా నాకు ఉంటుంది చేయాలని చెప్పేసి రావాలి అన్నీ కలిసి రావాలండి ఓకే సో మీకు ఎవరికైనా పలానా హీరోకి చేయాలని మీకు ఏమైనా ఉందా ఒక్కరని కాదు కానీ అండి అంటే నేను పర్టికులర్ అని నేను చెప్పను కానీ నా మ్యూజిక్ జర్నీలో ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా నేనున్న నా నా లైఫ్ స్పాన్లో కనీసం ఎవరైనా ఒక అగ్ర హీరోతో మాత్రం పని చేయాలని మాత్రం ఉందండి అది పర్టికులర్ నేను ఎవరితో చెప్పను ఒక పెద్ద హీరోతో మాత్రం ఒక సినిమా పడితే చాలు నా లైఫ్ ఇంకా జన్మ ధన్యం అయిపోయిందని మాత్రం నేను ఫీల్ అవుతానండి ఓకే సో ఈ జర్నీలో మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటి ఈ జర్నీలో చాలా నేర్చుకున్నామండి అంటే అంటే మీరు నేర్చుకున్నది ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా ఉండాలంటే ఏం చెప్తారు అంటే ఒకటేనండి మనం వెళ్తున్న దీంట్లో ఎప్పటికప్పుడు మనం ఏమంటారంటే నిత్య విద్యార్థి అంటాం కదా అది ఎప్పటికప్పుడు మనం పాఠాలు నేర్చుకోవాల్సిందేనండి ఈ రోజు కూడా మ్యూజిక్లో నేను ఇప్పటికప్పుడు ఇప్పటికి కూడా నేను స్టిల్ నేర్చుకుంటాను నా కోవిడ్ టైంలో కోవిడ్ లాక్డౌన్ టైంలో నేను బాగా కీబోర్డ్ మీద బాగా నేను సెన్స్ బాగా నేర్చుకున్నాను అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళేది లేదు రూమ్లోనే ఉండాలా అలా నేను చాలా నేర్చుకున్నాను అంటే ఇప్పటికీ కూడా మ్యూజిక్లో ఇంకా కొత్త వారు వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నాను లేకపోతే ట్రెండ్కి ఏది కావాలి ఇవన్నీ తెలుసుకుంటున్నాను అంటే నేను వెళ్తున్న జాబ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోవాలండి నేను మొదట్లో ఎలా ఉన్నాను ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నానంటే నన్ను ఎవడు ఆదరించడు నేనేమంటాను అంటే కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి ఏంటంటే మనం రాసుకున్నదే మనం పట్టుకున్నదే కరెక్ట్ కాదు ఎప్పటికప్పుడు ఆడియోనే మనకు ఫైనల్ చేసేది కాబట్టి వాళ్ళ నాడి తెలుసుకొని వాళ్ళకి అనుకూలంగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి ఆ తప్ప ఉప్ప పక్కన పెడితే వాడిని సాటిస్ఫై చేస్తానో లేదనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు సాటిస్ఫై చేస్తేనే మనల్ని ముందుకు తీసుకొస్తారు లేకపోతే లేదు అందువల్ల అంటే ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవ్వాలంటాను నీకు తెలిసిందే గొప్ప కాదు ఇంకా చాలా ఉంది ఇదేంటంటే మహాసముద్రం ఇదికుంటూ పోవాలి తప్ప ఇంకా అయిపోయింది అనడానికి చివరి ఆఖరికి అయితే లేదు ఓకే చేస్తూ ఉండాలి సార్ ఇన్ని చెప్పారు మీ లైఫ్లో అంటే ఒక ప్రొఫెషన్లో ఉన్నప్పుడు ప్రొఫెషనే మనకి ఏదైనా కానీ మీ లైఫ్లో మర్చిపోలేని మెమరీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఇక్కడ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ రెండు ఉన్నాయండి కొన్ని కొన్ని తలుచుకున్నప్పుడు ఏంటంటే నవ్వుకుంటూ ఉంటాం బాగానే ఉంటుంది అది ఎట్లా అంటే మీకు అందులో కొన్ని చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నా బాల్యంలో చెప్పాను కదండి నాకు ఖాళీ టైం దొరికితే జనరల్గా నేను పిల్లలతో ఆడు పిల్లలు అనేది ఆడుకుంటారు కదా నాకు ఆటలు పాటలు వీటిలు కానీ ఏంటంటే ఏదైనా టేబుల్ ఉంటే అటు దొరివేసుకోవడం ఏదైనా హామ్ చేసుకోవడం చూ ఏదో ఒక రఫ్గా ఏదో లిరిక్స్ పాడుకోవడం నాకు అలవాటు ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే చంపావతి మేడం అని మా తెలుగు మేడం అండి ఆవిడ యూనిట్ టెస్ట్ పెట్టారు యూనిట్ టెస్ట్ పెడితే వరుసగా కూర్చున్నా మేడం ముందే నేను నాకు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలియలేదు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలియకపోతే నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అలా ఆలోచించి నేను యాక్చువల్గా నాకు ఉన్నది ఏంటంటే ఏదైనా ఒక థాట్లోకి వెళ్ళిపోతే వెంటనే అన్నీ మర్చిపోతాను చుట్టుపక్క ప్రపంచాన్ని కూడా మర్చిపోతాను నాకు చుట్టూ ఎవరు లేరని ఫీల్ అవుతాను అనమాట నేను నా ప్లాంక్ మీద దరు వేసుకుంటూ విజిల్ విజిల్ కూడా నాకు పూర్తి రాదు ఇట్లా విండ్ సౌండ్ చేసుకుంటూ చేస్తున్నాను ఎగ్జామ్ అవుతుంది యాక్చువల్గా యూనిట్ టెస్ట్లు మేడం గారు నాకు అసలు అలా చూస్తున్నారు చూసి స్టిక్తో కరెక్ట్గా అట్టమే కొట్టేది నన్ను కొట్టలే కొట్టేసరికి ఒక్కసారి ఇలాగే మీ ఏంటి ఇలా చేస్తున్నాను నేను అని అప్పుడు మళ్ళీ నేను లైవ్లోకి వచ్చాను అనమాట ఏ రా ఏ ఎగ్జామ్ రాయకుండా పా దరులేస్తా అని చెప్పి తిట్టారు అనమాట అప్పుడు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అందరూ నవ్వుకున్నారు నవ్వుకున్న తర్వాత చాలా రోజులు నేను క్లాస్లో కూడా రాలేదండి ఆ యూనిట్ టెస్ట్లకి అయితే ఇంకా ఎగ్జామ్స్ కూడా మిగిలిపోయాయి రెండో మూడో ఆ యూనిట్ టెస్ట్లు కూడా
అంత ఎగ్జామ్ లో మనం ఎట్లా బిహేవ్ చేయడం అనేది అంటే నేను బ్లాంక్ లో నేను చుట్టూ నాకు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇదంతా మర్చిపోయాను అలా ఒకసారి మా వెంకటేశ్వర్ సార్ ఏం చేశారంటే అట్లా అది కూడా అలాగే ఒక నాది కిటికీ పక్కనే నా బెంచ్ అనమాట ఫ్రెండ్స్ అందరం ఉన్నాం వాళ్ళు ఏమో దరి వేరు అంటే టేబుల్ మీద దరువు కొట్టుకుంటూ ఒక ప్యారడీ పాడుతూ ఉన్నా ఆయన పక్కన కిటికీ పక్కన వచ్చి కూర్చున్నాను ఆయన నించున్నారు అలా వస్తూ నించుని ఆయన అలా వింటున్నారు విన్న తర్వాత ఆయన ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి ఆయన అందరినీ నవ్వుతారు ఫస్ట్ కొట్టరు బెత్తం పట్టుకుంటారు నవ్వుతారు ఏరా ఏం చేస్తావు ఇట్లా ఇలా అంటారు అనమాట అలా చే ఫస్ట్ మనమే అనుకుంటాం నవ్వుతుంది కదా మనం కొట్టకుండా ఉండాలి మనం కూడా ఎలా నవ్వుతుంటాం నవ్విన తర్వాత పట్ మనం కొడతారు అనమాట కొట్టి కూడా నవ్వుతుంటాడు ఆయన అలాంటి మాస్టర్ ఇది ఈరోజు చేతిలో దొరికిపోయారు అని అడుగుని కానీ అందరినీ కొట్టాడు కానీ అంటే నేను అందులో నేను కొంచెం అందరిలో చూస్తే కొంచెం చిన్నగా ఉండేవాడిని అండి నన్ను అయితే కొట్టలేదు అంటే ఎక్కడ చేతులు కదా ఇప్పుడు కూడా నా చేతులు కొంచెం సెన్సిటివ్గానే ఉంటాయి ఎక్కడ కొడితే వీడికి కదిపోద్దని చెప్పేసి ఏరా ఎలా చేస్తున్నా అన్నది ఏలే సార్ వీళ్ళు అంటే మా ఫ్రెండ్స్ పెట్టారు కదా అని పట్లే ఇందుకే అప్పుడు వాడిన పేరడీ సాంగ్ ఒకసారి నేను రాసుకున్న లిరిక్స్ అయినా గుర్తు పెట్టుకోలేనండి రాస్తాను కానీ అవి మైండ్ లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు రాసిన సాంగ్ అయినా గుర్తు పెట్టుకో అదొక నాకు ఫైనాన్స్ గుర్తు పెట్టుకోలేదు అనమాట ఏ సాంగ్ కూడా మీకు అలా చెప్పాలనుకుంటే నేను స్కూల్ స్టేజ్ లో మిమిక్రీ చేసేవాడిని ఇప్పుడు అది నాకు లేదు లేదు డాన్స్ చేసేవాడిని ఇప్పుడు లేదు డాన్స్ గ్రూప్ ఉండేది అనమాట రాజా డాన్స్ అకాడమీ అని చెప్పేసి గ్రూప్ ఉండేది మాకు మా బ్రదర్ నేను రెండు ట్రూపులు ఉండే మాకు అప్పుడు చిన్నప్పుడు అలా రెండు ట్రూపులు డాన్స్ గ్రూప్ ఉండేది ఇప్పుడు నేను డాన్స్ అంటే నేను చేయలేను అంటే అది ఆ టైంలో తప్పితే ఇప్పుడు అది నాకు లేదు మిమిక్రీ చేసేవాడిని ఇప్పటికీ కూడా మిమిక్రీ అంటారు నన్ను మా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇప్పుడు చేస్తున్నారా మరి మర్చిపోయానండి ఎప్పుడండి నా టెన్త్ టైం అది ఎలా మర్చిపోతారండి కదండి ఏదైనా ఎప్పుడైతే నేను నైన్త్ దీంట్లోకి వచ్చాను ఫుల్ ఫ్లేజ్ దీని మీద ఫోకస్ పెట్టాను ఈవెన్ ఒక వాయిస్ కూడా నేను ఇప్పుడు చేయలేను అంటే అయిపోయింది టెన్త్ తో నేను క్లోజ్ అయ్యాను ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ అడుగుతుంటారు కానీ నేను లేదు చేయలేదు ప్రాక్టీస్ కదా అది అప్పుడున్న వాయిస్ కి అప్పుడున్న కల్చర్ కి దాని మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే వస్తుంది మనం ఇంకా ఎన్ని వదులుకొని మ్యూజిక్ అయితే అడుగులేస్తాను ఈవెన్ లిరిక్స్ కూడా నేను బయట వాళ్ళకి ఎవరికి రాయలేదండి నా సినిమాలకి నాకున్న సాహిత్యం మీద అవగాహనతో పాటు నా సినిమాకి నేను రాసుకుంటున్నాను అది కూడా బయట వాళ్ళకి అవకాశాలు ఇస్తున్నాను వాళ్ళు రాయడం అయినా లేట్ అవ్వడమో లేకపోతే ఆటోమేటిక్గా చూన్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా లిరిక్స్ వస్తే అలా నేను రాసుకుంటున్నాను తప్ప పర్టికులర్గా నేను లిరిక్స్ వైజ్గా కూడా కూర్చోవట్లేదండి వాళ్ళకి వాళ్ళకే మ్యాక్సిమం ఛాన్స్ ఇస్తాను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా మాత్రమే ఫుల్ టైం ఇప్పుడు నేను ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాను ఎందువల్లంటే నాకు ఒక బాధ్యత పెరిగింది కాబట్టి ఇంకా దీంట్లో నేను ఇంకా మెలకువలు కానీ అప్డేట్ అవ్వడం కానీ ఆడియన్ కేవలం కావాలో తెలుసుకోవడం కానీ ఇవన్నీ చేస్తానండి అంటే ఆ రోజు జీజే కార్తికేయన్కి ఈరోజు జీజే కార్తికేయన్కి చాలా నేనైతే నాకు తెలుసు నా తోటి వాళ్ళకి నాతో ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు చాలా నేను మార్పు చెందానండి అంటే నా అడ్వాన్స్ అయ్యాను నా స్కిల్స్ని కూడా ఇంకా పెంచుకున్నానండి ఓకే సో కార్తికేయన్ గారు ఇప్పుడు మీరు అన్నారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే ఓన్లీ మూవీస్కి డివోషనల్ సాంగ్స్ ఏం చేయలేదు మీరు డివోషనల్ అంటే ఒక్కటి చేశాను అది సింహాచల్ దేవస్థానంకి గిరి ప్రదక్షిణ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకటి ఒకసారి గిరి ప్రదక్షిణ అవుతుంది అండి దగ్గర టు అరౌండ్ థర్టీ టు ఫార్టీ కేఎం దేవస్థానం సరౌండింగ్ గిరి ప్రదక్షిణ సింహాచలం సింహాచలం దేవస్థానం మన వైజాగ్ దేవ సింహాచలం గిరి ప్రదక్షిణకి అని చెప్పేసి ఎస్వీఎన్ఎస్ భక్తి ఛానల్ అని దేవస్థానం సంబంధించిన ఛానల్ ఒకటి వాళ్ళు గిరి ప్రదక్షిణ నిమిత్తం ఒక సాంగ్ చేసుకున్నారు అది దేవుడికి సంబంధించిన సాంగ్ కాబట్టి నేను రిజెక్ట్ చేయలేదు చేశానండి ఒక విధంగా ఆ సాంగ్ చేసిన తర్వాత నాకు పాజిటివ్ వైబ్స్ కూడా అలాగే వచ్చాయి ఓకే దానికైతే మ్యూజిక్ చేశానండి అది స్టిల్ గిరి ప్రదక్షిణకే కాదు ప్రతిరోజు సింహాచల దేవస్థానంలో నాకు తెలిసి లీస్ట్ లో లీస్ట్ ఫైవ్ టైమ్స్ వేస్తారు లీస్ట్ లో నాకు తెలిసి సూపర్ ఇప్పుడు నిత్యం ప్లే అవుతూనే ఉంటుంది ఆ సాంగ్ దేవస్థానంలో ఓకే ఫైన్ కార్తికేయన్ గారు సూపర్ అంటే కొంచెం ఇన్స్పిరేషనల్ గా కొన్ని కొన్ని కొత్త విషయాలు అసలు ఎలా ఉంటుంది ఏంటన్నా తెలుసుకున్నాం మీ ద్వారా అండ్ ఇలాంటి మంచి మంచి ప్రోడక్ట్స్ ఇంకా చేయాలని మీరు చెప్పిన అగ్ర హీరోలతో ఒక మ్యూజిక్ మీరు కంపోజ్ చేయాలి వాళ్ళ మూవీస్ కానీ కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ విషింగ్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్